você tava usando uma estratégia e você quis usar outra estratégia. Quem vai definir quem que fica, quem que sai agora é a Nath, né? E aí, galera, hoje a gente vai saber se a gente vai ficar ou vai sair. Vem com a expectativa de ficar, sei lá, seis meses, três meses, cinco é, mas meses. É, pode ser que a gente vá embora hoje, né? E mulher, né? Tem que ser <risos> pintar com tudo aqui, olha. E triste, arrumando as malas tristes, né? Sem saber quem vai embora. Pensa que vai ficar, o nosso objetivo é ficar até o final, né? E aí, quando tem esses dias aí de eliminatório, assim, a gente fica toda apreensiva. <risos> E aí, qual é a expectativa? Acho que vai ficar, acho que vai sair. Pior que não dá pra saber, né? Eu dei meu máximo essa semana. Acredito que eu podia dar um pouco mais ainda. Tipo, tá aqui é só uma aceleradora. Eu fui embora agora, você vai sentir minha falta? Para não, cara, pior que não. <risos> pior que não. A gente fica um pouco apreensivo porque agora é menos pessoas, né? Que tá concorrendo aí a se retirar da casa. Essa concorrência eu não quero participar não, mas o coração tá a milhão, cara. Então, ontem eu ficava com isso na cabeça, eu ficava, meu Deus. Porque não dá pra saber, a gente não sabe as estratégias de ninguém. Não sabe o valor que ninguém tá fazendo. E ontem eu dormi apreensivo. Show, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu tô muito feliz pela evolução que as coisas estão tomando. Quando a gente começa a analisar a jornada de vocês em comparação com a jornada dos outros estagiários, a gente percebe uma evolução que os outros não tiveram. E é justamente por essa razão que eles saíram. Não adianta nada eu passar uma instrução, passar um método e você não seguir esse método. Você quer seguir o teu método, segue de casa e tá tudo bem. Se for pra estar tá aqui, é pra seguir a instrução que eu passar. É pra seguir o método que eu passar. Dos outros estagiários, eles puderam usar audiência. Vocês, sim ou não? Não. não? não. Com os outros estagiários que fizeram vendas através da internet, todos eles, o máximo que fizeram foram uma venda através do tráfego pago. Sendo que um, Plínio, não fez venda através do tráfego pago. Só fez pela audiência na primeira semana. E todos fizeram mil reais na semana. Na segunda semana, a meta deles era maior. Eles deveriam fazer dois mil reais. E nessa segunda semana, era pra somar as duas coisas. Então pensa assim, eles já estavam vindo de uma sequência de tráfego pago e depois vinha o orgânico e o pago junto. Só que ao invés de só aumentar, começou a diminuir. Então assim, o Plínio fez, por exemplo, ele fez dois mil reais na segunda semana. A maioria pela audiência de novo. Isso mostra que ele tinha uma audiência bem engajada. Mas na terceira semana, começou a cair. A sua audiência pode até dar um dinheiro legal, mas não é sustentável. Se você não tiver uma habilidade gigante para poder construir a audiência, inclusive a gente vai ensinar como fazer isso no Influência 4.0, vocês vão estar tá lá, né? Sim, Até quem sair, Até quem sair vai poder. Eu vou deixar um cantinho especial para vocês lá no, no Influência 4.0. A galera que não garantiu o ingresso, não vou nem olhar para a câmera, é só clicar no link que tá abaixo na descrição. Mas vai ser muito top. Vai ser um evento onde eu vou revelar muita coisa foda para quem quer ter influência. Como é que a gente faz pra ser uma das novas referências do digital? Então, tipo, não adianta. Tipo, eu tô com esses pouquinhos seguidores aí. Se eu ficar só neles, vai chegar uma hora que vai saturar, né? Vai... Claro que vai saturar. É as mesmas pessoas, velho. Teu dinheiro tem, tem fim. Não tem como você vender todo dia pro mesmo cara. Mesmo chegando, tipo, cinco seguidores por dia, seis... Você vai ganhar cinco, seis seguidores por dia, mas tem uma taxa de conversão. Ah, sim, sim. Então, esses seis não vão comprar de você. Sim. Então você precisa crescer seus seguidores em larga escala. E assim você consegue fazer muitas vendas através dessa essa grande quantidade de audiência que você tem. E audiência qualificada. Porque não adianta você ter um milhão de seguidores e ser seguidores qualificados. Eu sei o que é ter isso. Eu já tive mais de 6 milhões de seguidores no canal Boom e era uma galera que não queria nada com nada, só queria rir. Entendeu? Não dá pra vender uma mentoria pra esses caras. Eles não queriam conhecimento como as pessoas que me seguem no canal Tiago Fonseca querem. Essa série nunca performaria no, no, no canal Boom, por exemplo. Porque a galera quer rir. Eles não querem aprender, eles não queriam crescer lá. Baseado em tudo isso, eu acredito que a jornada de vocês está sendo mais consistente. Então, se vocês saírem agora, independente de quem sair, você já tem o passo a passo para poder escalar esse troço. É só trocar o produto, só botar mais dinheiro em tráfego, só mudar os criativos. Essa é a fórmula. E aí, ao invés de fazer tráfego só tráfego local, você pode fazer tráfego estadual, tráfego Brasil. Essa fórmula é replicável para qualquer produto, para qualquer coisa que você quiser fazer. E o jeito mais poderoso de converter hoje, qual que é? O WhatsApp. Não tem nada mais poderoso para converter alguém do que o WhatsApp. Inclusive, grandes empresas que faturam milhares milhões estão colocando um time de vendas interno só para fazer vendas através do WhatsApp. Por quê? Porque as páginas de vendas prontas estão convertendo bem menos do que você ter pessoas reais atendendo outras pessoas através do WhatsApp. Vocês têm a ferramenta mais foda, o conhecimento mais foda para poder vencer no digital. E a Zeplex forneceu isso para vocês. E para poder ajudar 100 mil pessoas, o que a gente fez? A gente baixou isso aí para 39 pila por mês. Hoje qualquer pessoa pode ter isso. Vamos lá, resultados. Vou começar daqui, vai. Sempre eu, já... É, você, você tá na ponta, vai começar do, do meio, vai. Das reflex aqui que você colocou, você fez 553. Tô vendo aqui na tua tela aqui, 553. Tem um nude aqui. O cara tá funcionando o salário do cara, né? Tá, 553. Ao todo foram quantas caixas que você vendeu? 15, 6, foi 16 pelo tráfego e 15 pela audiência. 
31 cars. Essa questão da audiência, como é que você fez essas vendas? Só pra poder entender. A da audiência, Thiago, eu comecei a postar no meu Instagram, postava o que tava acontecendo na série, postava os produtos que eu tava vendendo, falava que era o Love Moon. Show de bola, e no tráfego pago, como é que foi? Eu coloquei tráfego pra minha cidade. Por que você colocou tráfego pra tua cidade, não por aqui? Porque como ele estava atacando aqui, Thiago, ficaria mais complicado por causa do raio e tudo mais. E o que, que aconteceria? Eu achei mais fácil eu converter pra galera da minha cidade, porque eles não, não colocam tanta abjeção. É, um ponto bem importante a gente considerar é o seguinte. O paulista, ele é o cara mais ressabiado do Brasil. Não tem um cara mais ressabiado, mais desconfiado do que o paulista. Em São Paulo a gente sabe, né? O paulista, ele anda com a bolsa aqui, ó. Se você for em Maringá na minha cidade, a pessoa tá com a bolsa tranquila e tal. Aqui em São Paulo você anda com a bolsa na frente, você anda olhando pros lados, entendeu? Não te conheço quem que é você. Na cidade do interior, você aparece com Black Power, você... Você vira um monumento histórico da cidade. Em São Paulo, você aparece com o olho tatuado, entendeu? Um cifrão tatuado no olho, o cara não tá nem pra você. Fala, ah, tatuagem é tua, tô nem pra tua vida. Ao todo foram quanto, 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 quantos foram... <risos> Corta isso aí. Quantos foram... <risos> Não tá saindo esse negócio, vai. Fala aí, quanto você faturou nessa semana? Tiago, essa semana eu consegui, ao todo, chegar a 3.503,50 centavos. 3.503,50 centavos. Você bater a meta de 5.000, falta 1.500 conto, basicamente. Fala aí, como é que foi a evolução? Primeira semana você faturou quanto? Na segunda, quanto foi? Na terceira, quanto foi? Na primeira semana eu faturei 50, então. Segunda. Na segunda eu consegui é, faturar 1.365. Aí tinha um quebradinho que é o centavo. 50, 1.365. Então na Sim. primeira semana você fez 1.000. Na segunda você já fez 1.300. Uhum. E na terceira? Na terceira eu fiz 3.000. 503,50 centavos. Ou seja, 50 na primeira, 1.300 na segunda e na terceira você já fez mais de 2 mil. É uma evolução. Hum. Vocês percebem a evolução? Legal, sim, sim, sim. É uma crescente. Sim. Entendeu? O homem da selva. Vai, Terza. Primeira semana eu tava com 10 reais negativo, né? Foi uma venda desesperadora. Na segunda semana eu fiz 1.228. Na terceira semana agora, meu faturamento total está de 2.828,20. Eu vendi quase 30 caixas, acho que 29 a 30 caixas, estou em dúvida agora porque eu não contei. Então na primeira semana você saiu negativo, na segunda você fez 1.200 e na terceira, somado, né, você fez o quê? 2.800. Então você fez 1.600 na terceira semana. Vocês estão percebendo que é uma escada? Vamos na sequência. Vai a zero. Total deu 2.315,59. Aqui é a tabelinha. Tá, eu tô com medo do resultado da Nath. Tá uma escadinha. Ah. Tá, tá baixando. Entendeu? A Nath, eu fiz Aí tá. Mesmo. Acho que a galera vai, ó. Tá, 2.315 e, e 59, e certo? 59. Primeira semana você fez quanto? Primeira semana eu fiz... 105 reais, só que foi 5 de lucro, o resto foi produto. Segunda semana, 1.280 e a terceira agora, 2.300. É, no teu caso, você baixou de uma semana para outra. Por quê? Porque na primeira você fez 50, você fez quanto? 105. Você fez 105 na primeira, na segunda você fez 1.100. Foi quando? Foi 1.280. 1.280, então você fez 1.100 e pouco, 1, certo? Pouco. E agora você tá com 2 e? 2, aí 200 e? 2, 300, né? Nessa semana você fez menos do que na segunda semana. Você tava aqui, fez assim... E, e baixou. Você não seguiu, você não continuou na média. Então, o que, que você acha que você fez de diferente para o seu resultado ser menor? Ó, oh, Thiago, eu confi é, continuei no pago, mas aí fora isso, por enquanto, eu fiquei indo em academia, tentando ir até fechar uma parceria com a academia na segunda-feira, só que daí é mensal, né? A cada 15 dias que elas acertam. Então, deixei lá umas caixas com ela, academia de pilates, para dia 10 agora, passar lá e pegar o valor. A estratégia que você fez para ir em academias é uma estratégia muito boa. Porém, uma coisa que você não colocou na ponta do lápis, é que você precisa de capital de giro para fazer isso funcionar. Então você precisa comprar a caixa e deixar a caixa lá e esperar que alguém venda. Então o teu dinheiro tem que ser colocado antes para ver se vai acontecer. Segunda Sim. coisa, a venda não é imediata. Pode demorar uma semana, pode demorar duas, pode demorar três ou pode nem vender. Quanto mais academias, mais pontos você tiver, maior a possibilidade de você vender. Porém, quanto mais pontos você tiver, mais dinheiro você precisa ter para deixar o produto nesses pontos e para as pessoas, se você quiser ser mais efetivo ainda, é deixar o produto para as pessoas provarem o produto. Você usou uma estratégia muito boa e essa estratégia vai funcionar para a galera de casa. Só que essa estratégia precisa de um tempo maior de maturação. Então o fato de você ter dedicado mais tempo para essa estratégia que demora mais tempo para ter resultado, seu resultado caiu. Pode ser que se tivesse uma quarta semana, o seu resultado poderia ser maior do que de todo mundo, entendeu? Então se você for para a próxima fase, o seu resultado pode ser maior na próxima semana porque os outros não usaram essa estratégia. Ela demora um tempo mais para geminar, essa semente Sim. demora mais para geminar, mas funcionando você tem uma renda muito foda rolando que não depende de você e são pessoas fazendo venda para você, são seus afiliados fazendo para você quem vai definir quem que fica quem que sai agora é a Nath, né? Dependendo do pênalti da Nath, o AZ fica ou o AZ sai fala pra gente quanto é que foi na primeira semana só para ser mais lenta a, 
o resultado. <risos> Na primeira semana você fez 340, segunda semana você fez, então 340, é. depois foi 1.226 20 centavos, é. que dá um total de 1.566 até a segunda semana. Então tá na evolução, 340, 1.226. E na semana você fez, qual, qual é o valor total da sua semana? Aí agora o valor que eu fechei foi de 3.557,42 centavos. Na primeira semana você fez 340, na segunda semana você fez 1.226 e na terceira semana você fez 1.991,22 centavos. Bom, baseado nos resultados, a Nath fez mais vendas até agora. Segundo lugar, e Terceiro, Tarzan. E quarto? E quarto, eu. As pessoas não colocam isso na ponta do lápis. Você precisa pensar muito bem quando você vai empreender e trabalhar para você. Quando você trabalha para alguém, você está trabalhando em algo que alguém fez dar certo. Você só está continuando. Quando você trabalha para você, é você que tem a obrigação de fazer dar certo. O principal de tudo isso, você não tem certeza se vai. Quando você trabalha para alguém, você tem certeza que o seu salário vai vir no final do mês. E é por isso que é até muito inteligente você empreender dentro da empresa de alguém. Você tem a possibilidade de ser sócio desse negócio, entendeu? Você se dedicar para ser um sócio. Então é, não é sobre a gente mentir para o mundo e falar todo mundo pode ser empreendedor. Tem gente que não tem perfil para isso. E a pessoa vai ser o melhor, o melhor dentro de uma empresa. Porque ele não quer, tem gente que não consegue conviver com o risco. E tem gente que gosta do risco, tem gente que gosta dessa parada. Eu curto o risco. Minha esposa não gosta do risco. A Nath, ela tem pavor do risco. Eu sou vida louca que sai cortando o mato. E a Nath sente segurança em mim. Mas se fosse pra ela abrir uma empresa, ela não abriria. E tá tudo bem. A gente só tem que entender qual que é o nosso perfil. Quem a gente é na fila do pão. Mas quando o assunto é faturar através da internet, eu acredito que sim, a gente provou por A mais B que pessoas comuns conseguem pelo menos fazer uma renda S se dedicar. E dá pra faturar alto também. Vocês percebem que é uma evolução. A Nath fez quase dois mil reais na, segunda sema, na terceira semana. Quase dois pau. Vamos ver se essa média vai se manter. E a gente tá mostrando tudo isso aqui, a verdade nua e crua. Eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui na prática. Eu só vejo pessoas mostrando saldos na conta, lindos e maravilhosos, não mostram como foi feito, o resultado final. Pô, cara, mas será que isso funciona? Será que isso dá certo? A gente mostra que dá certo. Pô, mas eu queria ver 50 mil na conta. Cara, se a gente fosse falar depois de X meses, mas a gente tá falando de semanas. E com a estratégia certa, com o conhecimento certo, a gente faz dar certo. A gente tem que colocar na ponta do lápis que vocês não tinham resultado antes para a gente poder melhorar. Inclusive, o que vai acontecer agora? A série estagiário, essa fase, ela vai acabar. E a gente vai para a próxima fase. Que fase é essa? A fase onde eu vou ajudar pessoas que já têm um negócio. Empresários. Então esse cara já tem um negócio, esse cara já tem algo performando, ele já tem um produto que está rodando. Eu vou ajudar esse cara a melhorar esse resultado. E eu vou fazer o que eu mais tenho feito, que é ajudar empresários a melhorar seus resultados na internet. Usar o digital para performar para multiplicar seus resultados. E a gente vai ter agora a segunda fase dessa série. Pode-se dizer que é uma nova série no canal do Thiago Fonseca. Você que quer mudar a realidade do teu negócio, eu vou deixar um formulário aqui embaixo na descrição para você poder preencher e você vai gravar um vídeo de até um minuto explicando por que você deve ser escolhido. Tá? Esse formulário é só pra gente, não vai ser no teu Instagram nem nada disso. Você vai preencher bonitinho, você vai colocar qual que é o teu negócio. É só preencher o formulário bonitinho e a gente vai selecionar as próximas pessoas, os próximos negócios, os próximos cases de sucesso que a gente vai documentar aqui no canal Thiago Fonseca, no maior canal de empreendedorismo do Brasil. E eu quero ajudar o teu negócio a chegar no próximo nível. Você quer fazer parte dessa próxima fase? Se inscreve aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. E essa nova temporada começa agora, dia 11 de setembro. Olha, olha o dia que vai começar, dia 11 de setembro, né? No dia em que muitos negócios deixaram de existir, né? Nesse mesmo dia, outros negócios vão ter a oportunidade de mudar sua jornada. Então no dia 11 de setembro a gente vai estrear a nova fase dessa série foda, que agora vai ajudar... Não só pessoas, mas vai ajudar negócios a prosperar no digital. Fechou? Já marca aí na sua agenda. Dia 11 de setembro, meio-dia, domingão, aqui no YouTube, estreia a nova fase. Eu tô feliz de saber que, independente de quem foi embora agora, mesmo sabendo quem vai embora agora, vocês sabem o que vocês estão fazendo agora. Vocês podem performar mesmo que de casa. Infelizmente o AZ não conseguiu bater a meta. Na verdade, não é que você não conseguiu bater a meta, você foi o que menos performou essa semana, né? Ao contrário de, outras, de outros episódios, eu vi uma dedicação muito forte de todo mundo nesses últimos tempos. Eu vi muita gente se dedicando, eu vi todos vocês pagando preço. Então assim, eu sei porque você não performou. Porque justamente você usou outra estratégia. Se uma estratégia está dando certo, faça de tudo para aprender mais sobre isso. E lapidar isso. 
Se o Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo, é porque ele foi o homem mais rápido do mundo nos 100 metros rasos, nesses 100 metros livres. Se fosse 100 metros com obstáculo, quanto tempo ele teria que treinar para ser o melhor do mundo nisso de novo? Você estava usando uma estratégia e você quis usar outra estratégia. Até você ficar bom nela, até você performar legal nisso, até isso começar a dar fruto, leva tempo. E o que acontece com quem quer ganhar dinheiro através da internet? Você mostrou na prática o que acontece. Quando a pessoa fica mudando de galho em galho de estratégia, ela fica assim, ó. O que estava performando não performa mais. E aquilo que você esperava que daria resultado, não dá o resultado que você gostaria. Não é sobre você treinar 10 mil chutes. É você treinar 10 mil vezes o mesmo chute. Não tenha medo de um cara que treinou 10 mil chutes. Tenha medo de um cara que treinou 10 mil vezes o mesmo chute. Foca numa estratégia só. E faz esse troço dar certo. Lapida a questão do tráfego. Estuda melhor as campanhas. Procure fazer criativos cada vez melhores. Ah, puxa, o criativo parou de performar, vou gravar outro. Continua gravando criativos e testando novos criativos. Pra aquele não morrer. Pra aquele que tá sendo incrível, você encontrar um que é melhor que aquele ainda. Fala, cara, tinha um criativo que era vencedor. Mas enquanto isso, criou outro que é melhor que ele. Não tipo, putz, eu vou ter que dar um jeito porque meu criativo parou de performar. Ao contrário de, outras, de outros episódios, eu não vou dar esbregue em ninguém, nem vou falar que vocês não pagaram o preço. Vocês pagaram o preço. Acredito que vocês honraram essa pulseira. Mas entenda que existe uma regrinha que eu só podia explicar quando acontecesse. Não é só sobre pagar o preço, mas é sobre continuar pagando o preço em uma única direção. Existem pessoas que são extremamente dedicadas, mas elas pulam muito de galho. E eu fui muito assim. Quando uma coisa não dava tão certo, já é para outra coisa. Mas era sobre esperar só um pouquinho mais para aquilo performar muito mais. Então não fique pulando de galho em galho, não fique mudando. Uma estratégia está dando certo, cara, eu vou ficar muito bom nisso aqui. Você ficou muito bom? Fiquei. Mas você tá excelente? Não, ainda não. Então fica excelente. Você já tá excelente nisso? Tá na hora de mudar? Sim ou não? Não. Tá na hora de ficar o quê? Melhor ainda. Extraordinário. Cara, quando o assunto é essa estratégia, você é bom? Bom som é alguns níveis atrás, Thiago. Eu sou extraordinário. Então tá na hora da gente pagar o preço na mesma direção. Eu tô triste que você vai embora, mas ao mesmo tempo agora eu tô feliz, porque ao contrário dos dias que você chegou lá, que você tava meio capengando, eu acredito que agora você aprendeu. E realmente funciona. Consegue fazer uma renda em casa e pra duas semanas, dois mil reais, ô louco, isso daí... Vamos falar dois mil. Dois mil trezentos, né, Fê? Dois mil trezentos. Um conforto de casa, isso daí, pelo amor, sensacional. Continue se dedicando. A gente, em tese, tem mais uma semana pela frente aí. E a gente vai ver agora quem vai ser o grande vencedor do iPhone. Quem fizer mais, ganha o um iPhone. Então, a Z, quebra tudo. Mão pra cima, Valeu, que o topo é nosso. Um abraço pra vocês. Moça, não chore, moça. Obrigado pela mentoria. E os nossos videomakers. Obrigado pela <risos> companhia e deixa eu ir lá. Gui, faça as últimas considerações sobre o quão difícil você achou todo esse período até agora e o quão animado você tá pra essa próxima fase e o que você vai fazer de diferente. Bom, o que eu entendo sobre esse vídeo é que não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Igual o Tarzan sempre fala, que é um acelerador, né? A gente fala que é estagiário, mas a gente não é estagiário. Sim. Mas a gente tá sofrendo... Assim, é, a série é estagiário, mas ninguém é estagiário, é. né? Não é pra trabalhar pra mim, é pra trabalhar pra vocês. É, né? é, mas então. a gente tá sofrendo e pagando o preço, gente. Minha, minha pessoa já tá toda arrebentada também, já. Cara, e falando em pagar o preço, eu vou lançar uma parada. Eu, tô, eu tava pensando muito tempo sobre isso. Falei, cara, como é que é um jeito legal da gente poder fazer isso? Nem todo mundo tem condição de comprar todo o kit Midas. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível e vocês sabem o quanto é poderoso a gente ter o peso dessa pulseira no nosso braço. A gente poder olhar pra ela e falar, caraca, eu pago o preço. Eu pago o preço todo santo dia. O que a gente percebeu? Que a média de frete pra qualquer lugar do Brasil vai sair em torno de 20 reais. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu dar a pulseira pras pessoas e a única coisa que elas vão pagar é o frete. Vai ser uma pulseira de graça, onde as pessoas só vão pagar o frete. Então eu vou entrar com a pulseira, vou dar a pulseira pra eles... E a única coisa que eles vão ter que fazer é pagar o frete. Essa oportunidade vai estar disponível para você que quer a pulseira só pelos próximos quatro dias. 20 reais de graça, você só vai pagar o frete. E a gente vai mandar para casa de todos vocês essa pulseira. Quando chegar, eu quero que você faça um vídeo foda. E me marca que eu quero poder compartilhar o vídeo de vocês no meu Instagram. De vocês usando essa pulseira. E de fato, se lembrando todos os dias que vocês vão pagar, não. De que vocês pagam o preço. Fechou? Todo mundo a partir de agora vai ter a oportunidade de ter a pulseira eu pago o preço. Beleza? Mas só para as pessoas que entrarem nessa pré-venda nos próximos quatro dias. Lembrando, é uma pré-venda. A gente vai mandar fazer especificamente para vocês e por causa de vocês. Beleza? Então, o link da pulseira eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder fazer parte disso e para você fazer parte, de fato, dessas 100 mil pessoas que vão pagar o preço e vão mudar sua jornada. E galera, fiquem ligados aí, nessa última semana a gente vai fazer vídeo todo dia no canal Mundo Humano, a gente tentou fazer todo dia, 
Vamos ver se a gente consegue agora. Eu quero documentar essa última semana. Esse choro ranja de dente de vocês, eu quero documentar. Na verdade, vocês vão se gravar. Agora, eu quero que vocês mostrem na prática tudo que está rolando essa última semana. E a partir de amanhã, você já pode entrar no canal Mundo Money, que vai ter vídeo todo santo dia lá, dessa última semana, mostrando o que, que vai estar tá acontecendo. E também a gente vai colocar, depois disso, quando começar a próxima fase, os bastidores do que está rolando na outra série que vai começar. Então, vocês vão começar a se gravar agora. Vamos ver quem é o melhor vlogger. Galera, tô feliz, ao contrário de outros dias, bem triste que eu tive aqui com a galera dos estagiários. Eu tô bem feliz, tô animado com vocês. Tô orgulhoso de vocês. Vocês realmente estão pagando o preço. Vocês realmente estão mostrando para as pessoas de casa o que acontece quando a gente se dedica. O que acontece quando a gente faz acontecer. E o mais legal de tudo isso é que vocês estão em cima de um método. Usando o tráfego pago, bonitinho, a gente sabe que tudo é escalável. Eu não quero que vocês faturem muito mais nessa semana agora. Entende? Não é sobre isso. Não é sobre, ah, eu vou usar meu dinheiro fazer... Mas você vai conseguir continuar fazendo isso? Então não me impressiona com um resultado que não é replicável. Não me impressiona com um arrasta pra cima que você fez e você encontrou um cara, um vereador que te deu 5 mil reais. Mas você tem um vereador pra te dar 5 pau todo dia? Eu não quero, ó, Thiago, consegui 20 mil. O cara vendeu o carro e comprou todo o estoque de Levy Moon que tinha lá no... Mas ele vai ter um cara doido vendendo o carro toda vez pra poder te ajudar? Não vai. Então é sobre consistência. Grave essa frase. Hoje, amanhã e depois. Não adianta ser só hoje, não ter amanhã e não ter depois. E eu fiquei muito frustrado com os outros estagiários porque não tinha hoje, amanhã e depois. Eles não seguiam nada do que eu fazia porque eles estavam preocupados só com o hoje. E a estratégia que a gente tá usando é sobre hoje, amanhã, depois e e sempre. Fechou? Fechou? Que vem a próxima semana. Quem fizer mais vendas ganha um iPhone. E a gente começa a próxima temporada, a próxima série, onde a gente vai ajudar negócios e ajudar esses caras a mudarem a realidade deles usando o digital. Vamos pra cima. Que eu tô pé nosso.